హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయేటటువంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి పాఠ్యాంశం పదవ తరగతి పాఠ్యాంశం అయినటువంటి విద్యుత్ ప్రవాహము అనేటటువంటి పాఠ్యాంశంలో చివరి టాపిక్ నేర్చుకుంటున్నాం అదేంటంటే ఓవర్లోడ్ అంటే ఏమిటి మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు అది ఓవర్లోడ్ ఎలా అవుతుంది మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు ఏంటి అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు మనం క్లాస్లో నేర్చుకుందాం ఈ విద్యుత్ ప్రవాహం అనేటటువంటి పాఠ్యాంశానికి సంబంధించిన ప్రతి టాపిక్ పైన వీడియోస్ చేయబడ్డాయి వాటన్నింటి యొక్క లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాటన్నింటినీ కూడా చూసి విద్యుత్ ప్రవాహం అనే పాఠ్యాంశాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటారని భావిస్తూ ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూడండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక గంట సింబుల్ ఉంటుంది ఆ గంట సింబుల్ని ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మన ఛానల్లో ఏ కొత్త వీడియో పెట్టినా కూడా వెంటనే మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో మన ఛానల్లో కొత్త వీడియో పెట్టారనేటటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ నోటిఫికేషన్ రూపంలో అందుతుంది మీరు మొదటిగా చూడటానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ లెట్స్ గోయింగ్ టు ద టాపిక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్ ఓవర్లోడ్ విద్యుత్ ప్రవాహం అనే పదవ తరగతి పాఠ్యాంశంలో లాస్ట్ టాపిక్ ఓవర్లోడ్ అంటే ఏమిటి ఎలా జరుగుతుంది తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు ఏంటి ఒకసారి గమనించినట్లయితే మనం ఇళ్లలో చా ఈ ఓవర్లోడ్ అనే పదాన్ని వింటూ ఉంటాం ఓవర్లోడ్ జరగడం వల్ల షాక్ సర్క్యూట్ అయింది ఓవర్లోడ్ జరగడం వల్ల ప్రమాదం జరిగింది ఓవర్లోడ్ జరగడం వల్ల మంటలు రేగాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని అప్పుడప్పుడు వింటూ ఉంటాం పేపర్లలో వార్తల్లో ఈ ఓవర్లోడ్ అంటే ఏంటి ఒకసారి గమనించినట్లయితే మనం ఇళ్లలో జనరల్గా ఇళ్లలో మెయిన్ తీగలు వేసుకుంటూ ఉంటాం స్తంభాల నుంచి వచ్చేటటువంటి తీగలు వేసుకుంటూ ఉంటాం అందంగా ఉంటాయి ఆ మెయిన్ తీగలు కరెంటు లైన్ల నుంచి దాదాపుగా రెండు వందల ఇరవై నుంచి రెండు వందల నలభై ఓల్టుల పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కలిగి ఉంటుంది వాటి మధ్య ప్లస్ మైనస్ రెండు వైర్లు ఉంటాయి మనకి తెలిసిన విషయమే ఆ రెండు వైర్లకి మధ్య రెండు వందల ఇరవై నుంచి రెండు వందల నలభై ఓల్టేజ్ల పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది పైగా అవి చాలా తక్కువ నిరోధాన్ని కలిగి ఉంటాయి ఎక్కువ కరెంటు వెళ్తుంది మన వస్తుంది మన ఇంట్లోకి ఎక్కువ కరెంటు వస్తుంది కాబట్టి తక్కువ నిరోధాన్ని కలిగి ఉంటాయి సరే ఈ వలయంలో మన ఈ ప్లస్ మైనస్ ఉన్నటువంటి ఈ రెండు తీగలు కలిగినటువంటి వలయములో మనకి టీవీ కానీ ఫ్రిడ్జ్ కానీ ఇలాంటి విద్యుత్ వినియోగ వినియోగించుకునేటటువంటి పరికరాలను మనం వాడుతూ ఉంటాం ఈ వలయంలో కలుపుతాం ఇది ఒక వలయం అనుకున్నట్లయితే ఈ వలయం మధ్యలో మనము వినియోగించుకునేటటువంటి విద్యుత్ పరికరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఫ్యాన్ కానీ టీవీ కానీ ఏసీ కానీ బల్బ్ కానీ హీటర్ కానీ ఇలాంటి పరికరాలను సమాంతర సంధానంలో కలుపుతారు అంతకుముందు చెప్పాను మీకు ఇళ్లలో ఉపయోగించేటటువంటి సంధానము సమాంతర సంధానము అని ఇవన్నీ కూడా విద్యుత్ వినియోగదారులు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా నిరోధం లాగా పనిచేస్తాయి ఈ అన్ని నిరోధాలు లాంటి విద్యుత్ పరికరాలని మనము సమాంతర సంధానంలో కలుపుతాం ఈ సమాంతర సంధానంలో కలిపినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఈ విద్యుత్ సాధనము విద్యుత్ యొక్క నిరోధము మనకి నిరోధం ఎంత తెలిసినట్లయితే మనం నిరోధం దేని ద్వారా కనుకుంటాం ఐఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ బై ఆర్ అనేటటువంటి ఓం నియమం సూత్రం ద్వారా మనం నిరోధం కనుక్కోవచ్చు సరే నిరోధం కనుక్కున్నాం రెండు వందల నలభై ఓల్టుల ఓముల నిరోధం ఉంది అనుకున్నట్లయితే రెండు వందల నలభై ఓముల నిరోధానికి ఒక యాంపియర్ కరెంటు ప్రవహిస్తుంది అని చెప్పవచ్చు అదేవిధంగా ఈ లైన్లో నుంచి మనం వినియోగించుకుంటున్నప్పుడు లైన్లో వినియోగించుకునేటటువంటి విద్యుత్ అనేది ఆ విద్యుత్ పరికరాలు ఏవైతే వివిధ విద్యుత్ సాధనాలు ఉన్నాయో ఆ విద్యుత్ సాధనాలు వినియోగించుకుంటున్నటువంటి విద్యుత్తుల మొత్తానికి సమానమవుతుంది ఈ విద్యుత్ మొత్తం ఉదాహరణ గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఒక పట్టం ఉంది గమనించండి పటాన్ని కనుక గమనించినట్లయితే ఇక్కడ రెండు వందల నలభై ఓల్టుల విద్యుత్ను ఇరవై యాంపియర్ల విద్యుత్ రెండు వందల నలభై ఓల్టుల పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కలిగినటువంటి విద్యుత్ ఈ రెండు మెయిన్ లైన్ గుండా కరెంట్ లైన్ గుండా వస్తుంది ఇరవై యాంపియర్ల విద్యుత్ అనేది వస్తుంది ఇంత వోల్టేజ్ ఉంది ఇరవై యాంపియర్ల కరెంట్ వస్తుంది మధ్యలో ఒక ఫ్యూజ్ ఏర్పాటు చేసాం ఈ సర్క్యూట్కి ప్యారలల్గా సమాంతరంగా మనం అనేక రకాలైనటువంటి విద్యుత్ వినియోగ పరికరాలను ఉపయోగించాం ఆ విద్యుత్ పరికరాలను కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది ప్రతి విద్యుత్ పరికరము కూడా రెండు వందల నలభై ఓల్టుల విద్యుత్ని పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కలిగి ఉంటుంది ఈ రెండు ఈ విద్యుత్ వినియోగదారి యొక్క ఈ విద్యుత్ పరికరం యొక్క రెండు చివరిలో కనుక పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ని కనుక్కున్నట్లయితే రెండు వందల నలభై ఓల్టుల పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కలిగి ఉంటుంది అది ఇరవై ఓల్టుల ఇరవై యాంపియర్ల విద్యుత్ సమాంతర సంధానంలో కలిపినటువంటి ఈ పరికరాలు అన్నింటికీ షేర్ చేయబడుతుంది ఆ పరికరం యొక్క సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఇక్కడ ఏసీకి పది ఓ పది యాముల విద్యుత్ వెళ్ళింది ఫ్యాన్కి నాలుగు యాంపియర్లు ఆరుకి ఆరు యాంపియర్ల విద్యుత్ టీవీకి రెండు యాంపియర్ల విద్యుత్ బల్బుకు
ఈ జంక్షన్ నియమం ఏం తెలియజేస్తుంది లోపలికి వచ్చేటటువంటి విద్యుత్ ప్రవాహాల మొత్తము బయటకు వెళ్ళేటటువంటి విద్యుత్ ప్రవాహాల మొత్తం సమానమవుతుంది అని ఈ విధంగా లోపలికి వచ్చేటటువంటి విద్యుత్ ప్రవాహం అయినటువంటి ఇరవై యాంపియర్ల విద్యుత్ అనేది విద్యుత్ సాధనాల గుండా ప్రవహించేటటువంటి విద్యుత్ మొత్తాలు అంటే ఆరు ఓములు నాలుగు ఓములు పది ఓములు రెండు ఓములు ఈ మొత్తాలకి సమానమవుతుంది ఇరవై సమానమవుతుంది చూడండి ఆరు పది ఒక పన్నెండు పది ఇరవై సమానమైంది ఇక్కడ దాకా అదే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ రెండు యాంపియర్లు కూడా రెండు స్విచ్ను కూడా ఈ బల్బును కూడా మనం వేసినట్లయితే అప్పుడు కొంచెం ఓవర్లోడ్ అవుతుంది అదే దానితో పాటుగా మనం హీటర్ని కూడా వేసామనుకోండి ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఓవర్లోడ్ అవుతుంది ఓవర్లోడ్ అంటే ఏంటంటే మనము వినియోగించుకోవలసినటువంటి గరిష్ట విద్యుత్ ప్రవాహం ఎంత ఇరవై యాంపియర్లు గరిష్ట విద్యుత్ వినియోగం కానీ ఇరవై యాంపియర్ల కన్నా ఎక్కువ యాంపియర్ల విద్యుత్ కనుక మనం ఉపయోగించుకున్నట్లయితే దానిని ఓవర్లోడ్ అంటాము ఈ విద్యుత్ తీగలు ఏవైతే కరెంట్ లైన్ ఉందో అది ఇరవై యాంపియర్ల విద్యుత్ని తీసుకురాగలదు ఇంకా ఎక్కువ విద్యుత్ పరికరాలను కనుక ఉపయోగించినట్లయితే ఈ లైన్ల పైన ఎక్కువ ఒత్తిడి అనేది కలుగుతుంది లైన్లు అనేవి వేడెక్కడం జరుగుతుంది అలా వేడెక్కడం ద్వారా వైర్లు అనేవి కాలిపోవడం జరుగుతుంది మంటలు రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా మనము ఓవర్లోడ్ అంటే మనము వినియోగించుకునేటటువంటి గరిష్ట విద్యుత్ వినియోగము కన్నా ఎక్కువ విద్యుత్ని కనుక వినియోగించుకున్నట్లయితే దానినే మనము ఓవర్లోడ్ అని చెప్తాము ఒకసారి గమనించినట్లయితే వలయంలో గరిష్ట విద్యుత్ వినియోగము కంట కన్నా ఎక్కువ విద్యుత్ వినియోగించుకున్నప్పుడు తీగలు వేడెక్కి మంటలు వచ్చేటటువంటి ఈ సందర్భంలో మనం ఏమంటాము ఓవర్లోడ్ అయ్యింది అంటాము ఇది ఓవర్లోడ్ అంటే మొత్తం మీద మనకి ఏమర్థమవుతుందంటే మన ఇంట్లోకి వస్తున్నటువంటి విద్యుత్ ప్రవాహము కన్నా ఎక్కువ విద్యుత్ పరికరాలను ఉపయోగించినట్లయితే అది ఓవర్లోడ్ అవుతుంది ఎన్ని ఉపయోగించాలి ఒక ఫ్యాను ఒక టీవీ ఒకటి ఒక ఏసీ ఇలా ఉపయోగించాలి తప్ప ఎక్కువ పరికరాలు ఎక్కువ విద్యుత్ పరికరాలు ఒకేసారి అన్నీ ఆన్ చేసి ఉంచితే మన ఇంట్లోకి వచ్చేటటువంటి విద్యుత్ ప్రవాహం తక్కువ అవుతుంది అవి వినియోగించుకునేటటువంటి విద్యుత్ ప్రవాహం ఎక్కువ అవుతుంది తద్వారా వైర్లలో వేడి పుడుతుంది తద్వారా మంటలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఇళ్లలో కూడా విద్యుత్ పరికరాలు ఉపయోగించేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించాలి ఈ ఓవర్లోడ్ అనేది జరగకుండా జాగ్రత్త వహించాలి ఎలా ఎలా జాగ్రత్త వహించాలి యాక్చువల్ గా మనం ఇళ్లలో సర్క్యూట్ బోర్డ్స్ పెట్టుకునేటప్పుడే జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం ఎలాంటి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు ఫ్యూజులు పెడతాం మెయిన్ దగ్గర ఒక ఫ్యూజ్ పెడతాము ప్రతి గదిలో కూడా ఒక్కొక్క ఫ్యూజ్ పెడతాము అదేవిధంగా సర్క్యూట్ బోర్డు దగ్గర ప్రతి రూమ్ కి ఒక్కొక్క ఎంసీబి పెడుతూ ఉంటాం ఎంసీబి సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ అని చెప్తాం ఈ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఎప్పుడైనా ఏదన్నా విద్యుత్ ప్రమాదం వచ్చినప్పుడు వెంటనే అవి పడిపోయి ఆ పడిపోవడం ద్వారా విద్యుత్ని అక్కడ దాకా కట్ చేసేస్తాయి వీటికి విద్యుత్ రాకుండా చేస్తాయి తద్వారా ఈ పరికరాలు అనేవి పాడైపోకుండా జరుగుతుంది ముందుగానే మనము సర్క్యూట్ విద్యుత్ బోర్డులను ఏర్పాటు చేసేటప్పుడే జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం అయినా కూడా ఎక్కువ పరికరాలను కనుక మనం వాడినట్లయితే ఎంత జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా కూడా మనం అన్ని పరికరాలను ఇవి ఉన్నప్పటి అన్ని పరికరాలను ఒకేసారి ఆన్ చేసి వదిలేసామనుకోండి అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఓవర్లోడ్ అవుతుంది ఎంత జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా కూడా అది ఓవర్లోడ్ అయ్యి పరికరాలు పాడైపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనము విద్యుత్ పరికరాలు ఉపయోగించుకునేటప్పుడు కూడా ఏ విద్యుత్ పరికరం అయితే అవసరమో ఆ విద్యుత్ పరికరాన్ని మాత్రమే ఉపయోగించుకొని మిగతా వాటిని ఆఫ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అప్పుడు మనము ఈ ఓవర్లోడ్ అనేటటువంటి సమస్యను దూరం చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఈరోజు మనం క్లాస్లో అసలు ఓవర్లోడ్ అంటే ఏంటి ఓవర్లోడ్ ఎలా జరుగుతుంది ఓవర్లోడ్ జరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఓవర్లోడ్ జరగకుండా మనము ఎలాంటి ఎలాంటి చర్యలను తీసుకుంటాం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు వహిస్తాం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు వహించాలి అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు మనం క్లాసులో నేర్చుకోవడం జరిగింది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే అర్థమైంది అనుకున్నట్లయితే ఉపయోగపడుతుంది అనుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సోషల్ మీడియా ద్వారా సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన కూడా ఒక గంట సింబల్ కూడా ఉంటుంది ఆ గంట సింబల్ని కూడా నొక్కడం ద్వారా మన ఛానల్లో ఏ కొత్త వీడియో పెట్టినా కూడా వెంటనే మీ మొబైల్కి మన ఛానల్లో వీడియో పెట్టారనేటటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అదేవిధంగా మీ విలువైనటువంటి సలహాలను సందేహాలను కామెంట్ బాక్స్లో రాయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అలా రాసినట్లయితే మీరు సందేహాలను సమాధానాలు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను మీ సందేహాలకు కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అదేవిధంగా మన వెబ్సైట్ అయినటువంటి డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ డాట్ కామ్ అనేటటువంటి వెబ్సైట్ని కూడా సందర్శించినట్లయితే మరిన్ని వీడియోలు మరిన్ని ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయాలు ఉం